হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডিশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা একটা বিশেষ পর্ব নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এখানে দেখো বেশ কিছু প্রশ্ন লেখা আছে তো এই অধ্যায় থেকে আমরা এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করতেছি এই কারণে যে এই অধ্যায়টাকে স্টুডেন্টরা খুব কঠিন একটা অধ্যায় মনে করে এবং মনে করে যে না এই অধ্যায় থেকে আমরা জেএসসিতে তোমার কোশ্চেনে অ্যান্সার অর্থাৎ সৃজনশীল অ্যান্সার করব না বাট আমি তোমাদেরকে এটাই বুঝাইতে চাচ্ছি এই পর্বের মাধ্যমে যে ये अध्याय खूब ही सहज एक अध्याय अध्याय तुम्हारे अवश्य हमें अन्सार करार्जन इन्सपायर करब सजेस्ट करब जो अध्याय तुम्हारा कोश्चन अन्सार करो क्यों कि ना ये अध्याय जो सृजनशीलगुल्लो आखान अनेक बेसि तुम्हार मार्क्स क्यारि जाए अर्थात ये चैप्टारे जो तुम्हार कोश्चनगुलो यो अंकर मत आ कि फुल मार्क्स पाव जाए यान तो स्टूडेंटा भय कर अन्सार करते पर कि ना तो आशा कर आजकल पर्व देखार पर तुम्हारे जड़ता दूर हो जाए तो ये तुम्हार प्रश्न एखे जो प्रश्न आज छा प्रश्न ये प्रश्नगुलो जो तुम्हें जस्ट काभार करो तो अध्याय के तुम्हारे जी সৃজনশীল আসবে সেই সৃজনশীলটা কিন্তু তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এবং এর সাথে তোমাদের জাস্ট কয়েকটা বিক্রিয়া শিখে রাখতে হবে কারণ এই অধ্যায়ের যে সৃজনশীল আসে আসে তার মধ্যে কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার সৃজনশীল সৃজনশীলের মধ্যে বিক্রিয়া থাকে তো আসো আগে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি এক নম্বর কি বলছে অ্যাসিড কাকে বলে উদাহরণ দাও খুবই সহজ একটা কোশ্চেন অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং জলীয় দ্রবণে কি করে এইস প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে তো এই যে কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা আমরা যদি সংজ্ঞাটা বিশ্লেষণে যদি আমরা তোমার হচ্ছে অ্যাসিডগুলো লিখে নেই এবং তারপরে যদি আমরা ডিসকাস করি তাহলে তোমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে তো মনে করো এইস টু এসও ফোর এটা একটা অ্যাসিড এই অ্যাসিডটার নাম কি এই অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ সি এল এটা একটা অ্যাসিড এটার নাম কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা মনে করো এইচ থ্রি পিও ফোর এটার নাম হচ্ছে ফসফোরিক অ্যাসিড এইচ সি এল ও ফোর এটার নাম হচ্ছে পার্কলোরিক অ্যাসিড অর্থাৎ এগুলো সবগুলোই কি সবগুলো হচ্ছে অ্যাসিড তো এখানে লক্ষ্য করো আমরা সংজ্ঞার মধ্যে কি বলেছিলাম অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এখানে হাইড্রোজেন আছে কয়টা দুইটা এখানে একটা এখানে তিনটা এখানে একটা অর্থাৎ এই সবগুলো যৌগের মধ্যে কি আছে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এখন এইচ টু এসও ফোর এখান থেকে আমরা এটাকে যদি ভেঙে ফেলি তাহলে আমরা পাবো এইচ প্লাস আর এসও ফোর টু মাইনাস এইচ সেল এটাকে ভাঙলে আমরা পাবো এইচ প্লাস সি এল মাইনাস এইচ থ্রি পিও ফোর এটাকে ভাঙলে আমরা পাবো এইচ প্লাস পিও ফোর থ্রি মাইনাস আর এইচ সি এল ও ফোর এটাকে ভাঙলে আমরা পাবো এইচ প্লাস সি এল ও ফোর মাইনাস সো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে যে আমরা এই অ্যাসিডগুলোকে ভাঙার পর সবগুলোর মধ্যে আমরা কি পেয়েছি সবগুলোর মধ্যে আমরা পেয়েছি এইচ প্লাস এবং এইচ প্লাসের সাথে যেই আয়নটা উৎপন্ন হয়েছে বা যৌগমূলকটা উৎপন্ন হয়েছে সেখানে তোমার এসও ফোর টু মাইনাস তো এখানে এসও ফোর যে টু মাইনাস তো এখানে এইচ যেহেতু প্লাস সো অবশ্যই তার সাথে যে যৌগটা তার সাথে যে যৌগমূলকটা উৎপন্ন হবে সেটা অবশ্যই কি হবে মাইনাস হবে তো এখানে টু মাইনাস কেন কারণ এখানে অ্যাসিডে হাইড্রোজেন কয়টা ছিল দুইটা এইচ সি এলে দেখো ক্লোরিনের উপরে কয়টা একটা মাইনাস এর কারণ একটা হাইড্রোজেন ছিল এইচ থ্রি পিও ফোর এখানে পিও ফোর থ্রি মাইনাস তো এই থ্রি মাইনাস হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে এখানে হাইড্রোজেন তিনটা ছিল আর সি এল ও ফোর মাইনাস এখানে একটা মাইনাস হওয়ার কারণ হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন ছিল তো যাই হোক আর কি আমরা আমাদের অ্যাসিডের যে সংজ্ঞা তার মধ্যে আমরা দুইটা কন্ডিশন দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে এবং নাম্বার টু এরা কি করবে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করবে তো এখানে দেখো এই অ্যাসিডগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারতেছি এর মধ্যে এক বা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং তারা জলীয় দ্রবণে কি করতেছে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করতেছে তো যেহেতু এরা দুইটা কন্ডিশন তোমার সম্পূর্ণ করতেছে দ্যাটস ওয়াই এগুলো কি এগুলো সবগুলো হচ্ছে অ্যাসিড এখন দুই নাম্বার যে কোশ্চেনটা আছে দেখো খারক কাকে বলে উদাহরণ দাও খারকের উদাহরণটাও বা সংজ্ঞাটাও অ্যাসিডের মতোই খারক হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান এবং জলীয় দ্রবণে ও এইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করে তো এখানে লক্ষ্য করো আমরা কিছু খারকের উদাহরণ লিখে নিই 
जेमन मन करो एन एच योगटार नाम कि सोडियम हाइड्रक्साइड तरह मना करो केओ यटार नाम कि पटाशियम हाइड्रक्साइड सी एच टू एट हे क्यलसियम हाइड्रक्साइड एगल सब कि सबग हम खारक तो ये देखो सोडियम हाइड्रक्साइड ये जो ए रकम आयनित करी तेल एखान कि पा एन ए प्लस और ओ एस माइनस पटाशियम हाइड्रक्साइड के प्लस ओ एस माइनस क्यलसियम हाइड्रक्साइड सी ए टू प्लस और ओ एस माइनस सो एखे देखो जख एसिड छो जोगो सबग क्यों उत्पन्न कर प्लस और जख एखे खारक नहीं सबग क्यों उत्पन्न करते ओ एस माइनस सो एखे एक जिन लक्ष्य करो से असिडर जमन दुईटा कंडिशन छोड़ खारक दुईटा कंडिशन आईटा कंडिशन की कि खारक हल ओ सकल रासायनिक पदार्थ जर मध्य हाइड्रोजें और अक्सिजें परमाणु आसे सो सोडियम हाइड्रक्साइड एर मध्य देखो अक्सिजें हाइड्रोजें आसे पटाशियम हाइड्रक्साइड एर मध्य हाइड्रोजें अक्सिजें आसे क्यलसियम हाइड्रक्साइड एर मध्य हाइड्रोजें और अक्सिजें आसे तो यही कारण एक नम्बर कंडिशन ता फुलफिल कर लो हाइड्रोजें और अक्सिजें विद्यमान और दुई नम्बर कि बोले जलिय द्रवणे कि कर ओच माइनस आयन ये ओ एच माइनस सबग तुम्हार जौ तुम आयनित तो करारे एर मध्य हमें कि पे ओ एस माइनस पे अर्थात दुईटा शर्त ही ता पूरण कर दैट्स वाई जौगुलो के बोलब खारो तो आशा करी एक नम्बर और दुई नम्बर कोश्चन तुम्हारे क्लियर हो गए तीन नम्बर जो पॉइंट आज देखो निर्देशक का बोले उदाहरण दाओ निर्देशक का बोले निर्देशक हल ओ सकल रासायनिक पदार्थ जरा निजे रंग परिवर्तन मध्यमे को द्रवण से असिडर द्रवण ना कि खारियों द्रवण से निश्चित करता कि बला है निर्देशक अर्थात निर्देशक बोलते कि बुझते जे तुम्हार से क्यी कर निजे कलर का चेन्ज कर एक द्रवण से असिड ना खार से प्रमाण कर निर्देशक तो हमें अनेकगुल्लो निर्देशक नाम जी हमारे बीते देवा आज है जमन लिटमास पेपर ये क्योंकि एक निर्देशक तरह तुम्हारे मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड फैन अफ थैलिन यदेशकगल नाम बीते देखा एगू उदाहरण हिसाब से दिए देव तो ये ये कोश्चन का प्राय परीक्षा आसे एरपर चार नम्बर कि बोलते देखो मिथेन एसिड नय कैन प्रथम जानते हैं मिथेनर संकेत कि मिथेनर संकेत हमें सबाई जानी से मिथेन हे सी एच फोर ये कि बला है मिथेन तो ये एकटू आगे असिडर संगे कि पड़े जो असिड हलो ओ सकल रासायनिक पदार्थ जर मध्य एक बैकाधिक हाइड्रोजें परमाणु विद्यमान तो ये मिथेन जो सी एच फोर एर मध्य कई हाइड्रोजें आ चार तो स्वभावत प्रथम शर्त जेटा से जौटा पूरण कर द्वित जो शर्तटा से असिड होते हम कि करते जलिय द्रवणे एस प्लस आयन उत्पन्न करते हैं मिथेन जलिय द्रवणे कोस प्लस आयन उत्पन्न करना यह मिथेन के कि असिड बला है ना सो ए खूब छोटो एक प्रश्न क्योंकि खूब इम्पोर्टैंट एक प्रश्न से मिथेन असिड नय कैन एरपर आशा करी तुम्हारा चार नम्बर कोश्चन का बुझते पे सबा तो एरपे पाँच नम्बर जो कोश्चन आखो क्यलसियम अक्साइड एवं अमोनिया के खारक बला है कैन चार नम्बर पढ़ लम मिथेन असिड नय कैन हाइड्रोजें आंतु असिड ना एबार क्यलसियम अक्साइड और अमोनिया संकेत लक्ष्य करो क्यलसियम अक्साइड एर मध्य कि आ क्यलसियम आक्सिजें आट एर मध्य कि हाइड्रोजें आसे ना एमोनिया मध्य नाइट्रोजें आसे हाइड्रोजें आसे अक्सिजें कि आसे ना तर मैं क्यलसियम अक्साइडर मध्य हाइड्रोजें नहीं एमोनियार मध्य अक्सिजें नहीं हाइड्रोजें आसे अक्सिजें नहीं तो हमें एद मध्य हाइड्रोजें अक्सिजें ना थका सत्ते कि बला है खारो अर्थात ये एक व्यतिक्रम ये व्यतिक्रम कारणटा कि कारणटा हे क्यलसियम अक्साइड और अमोनिया ये जो जलियों द्रवणे द्रवीभूत कराए तक ता कि ओ एस माइनस ये आयन उत्पन्न करो तो जेहेतु एरा जलियों द्रवणे ओ एस माइनस आयन उत्पन्न करेतु ये क्यलसियम अक्साइडर मध्य हाइड्रोजें और अमोनियार मध्य अक्सिजें ना थका सत्ते कि बला है खारक बला है तो आशा करी तुम्हारा कथाटा बुझते पेस जे देखे कैन खारक बला है एवं छय नम्बर लास्ट जो कोश्चन आसिड ए खारक व्यवहार तो असिडर और खारकर अनेकगुलो व्यवहार हमारे बीते देवा आ 
তো তোমরা বই থেকে এই অ্যাসিডের এবং ক্ষারকের যে ব্যবহার খুবই সহজভাবে দেয়া আছে এটা বইতে না বোঝার মতো কোনো কিছুই নাই একদম সুন্দরভাবে বর্ণনা করে দেয়া আছে তো এই যে অ্যাসিড এবং ক্ষারকের ব্যবহার এই কোশ্চেনটা কিন্তু এই অধ্যায় থেকে সব থেকে বেশি পরিমাণে আসে এতক্ষণ আমরা যে কোশ্চেনগুলো পড়লাম এই কোশ্চেনগুলো আসে হচ্ছে সৃজনশীলের শর্ট কোশ্চেন হিসেবে আর ছয় নম্বরে যেটা অ্যাসিড এবং ক্ষারকের ব্যবহার এই কোশ্চেনটা আসে হচ্ছে বড় প্রশ্ন হিসেবে এই অধ্যায়ের যে সৃজনশীল সেখানে বড় প্রশ্ন হিসেবে এই ছয় নম্বর প্রশ্নটা থাকে তো এইখানে তোমার ডিরেক্ট যে কোশ্চেনে বলবে যে অ্যাসিড এবং ক্ষারকের ব্যবহার ব্যাপারটা সেরকম না তোমার হচ্ছে কোনো একটা বিক্রিয়া আছে মনে করো প্রশমন বিক্রিয়া যেখানে কি না বিক্রিয়কে অ্যাসিড এবং ক্ষারক আছে তো তখন আমাদের গ বা ঘ নাম্বারে যে বলে যে উদ্দীপকে তোমার হচ্ছে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কে যে দুটি যৌগ আছে তাদের ব্যবহার ব্যবহার লিখো বা বাস্তব জীবনে তাদের প্রয়োগ লিখো এরকমভাবে থাকে বাট ব্যবহারের কথা থাকলে বুঝবা যে এখানে হয় অ্যাসিড বা ক্ষারকের ব্যবহার যে কোনোটা জানতে যাচ্ছে তো এর মধ্যে এই দুইটার মধ্যে আবার বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাসিড অ্যাসিডের ব্যবহারটা পরীক্ষায় বেশি আসে তো আশা করি যে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো যে অধ্যায় থেকে কি টাইপের কোশ্চেন আসে এই কোশ্চেনগুলো পড়লেই তোমাদের পুরোটা কাভার হয়ে যাবে এখন আমরা কিছু বিক্রিয়া শিখবো বিক্রিয়াগুলো আমাদের তোমার হচ্ছে সৃজনশীল অ্যান্সার করার জন্য বিক্রিয়াগুলো আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয় এখন এই অধ্যায়ের যে বিক্রিয়াগুলো আছে এই বিক্রিয়াগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি এবং প্রথম ভাগের বিক্রিয়াগুলোকে আবার একটা সূত্রের মাধ্যমে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো সূত্রটা কি দেখো সূত্রটা হচ্ছে যে ধাতব কার্বনেট প্লাস লঘু অ্যাসিড এটা উৎপন্ন হবে কি ধাতব কার্বনেট আর লঘু অ্যাসিড বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন হয় লবণ পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে লক্ষ্য করো ধাতব কার্বনের সাথে কে বিক্রিয়া করতেছে লঘু অ্যাসিড উৎপন্ন করতেছে কি লবণ পানি কার্বন ডাইঅক্সাইড তো ধাতব কার্বনেট কোনগুলো ধাতুর সাথে যদি কার্বনেট যুক্ত থাকে তো কার্বনেট এটা তোমরা এর আগেই শিখেছ বা তোমরা জানো যে কার্বনেট কি কার্বনেট হচ্ছে সিও থ্রি তো এখন ধাতুর সাথে যখন কার্বনেটটা যুক্ত হবে যেমন মনে করো সি এ সিও থ্রি এই যৌগটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট তার মানে কি এটা একটা ধাতব কার্বনেট এখন এই যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটা যদি এখন এই সিএলের সাথে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে লবণ পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড তো এইখানে যে লবণটা উৎপন্ন হবে এই লবণটা কি লবণ হবে এটাই হচ্ছে আমাদের মেন বিক্রিয়ার বিষয় তো এইখানে দেখো কি আছে ক্যালসিয়াম এখানে কি আছে ক্লোরিন তাহলে ক্যালসিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুইটা মিলে যে লবণটা উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এই লবণটা উৎপন্ন করবে সি এ সি এল টু এবং তার সাথে কি থাকবে এই যে অলওয়েজ থাকবে পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সো আমরা পানির সঙ্গে তো সবাই জানি এইচ টু ও আর কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে হচ্ছে সিও টু এখানে তীর চিহ্ন দেওয়া হয়েছে কারণ হচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা একটা গ্যাসীয় পদার্থ এবং উৎপন্ন হওয়ার পরে কি হবে উপরের দিকে উড়ে চলে যাবে এই জন্য এখানে তীর চিহ্ন দেওয়া হয়েছে তো এখানে আমরা আরও উদাহরণ দেখতে পারি ধাতব কার্বনেট এবং লঘু অ্যাসিডের তোমার বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে এন এ এইস সি ও থ্রি এটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট তো সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এটা যখন এই সেলের সাথে বিক্রিয়া করবে তখন ঠিক আগের মতোই লবণ পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করবে তো এখানে দেখো এনে মানে কি এনে মানে হচ্ছে সোডিয়াম এবং সিএল মানে হচ্ছে ক্লোরিন তো সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এই দুইটা মিলে কি উৎপন্ন করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং তার সাথে কি যথারীতি পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ এইচ টু ও এবং সিও টু উৎপন্ন করবে তো আমরা আরও একটা উদাহরণ দেখব সেটা হচ্ছে যে আরেকটা আমরা ধাতব কার্বনেট নিব এবং সেই ধাতব কার্বনেটটা কি হবে সোডিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ এন এ টু সিও থ্রি সোডিয়াম কার্বনেট এর সাথে যুক্ত করতে হবে কি এই সেল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো এই যে সোডিয়াম আর ক্লোরিন এই দুইটা মিলে কি উৎপন্ন করবে আমরা একটু আগেই দেখেছি এই দুইটা মিলে উৎপন্ন করবে এন এ সি এল অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং তার সাথে কি উৎপন্ন হবে যথারীতি পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হবে তো এখানে আমরা এই যে যৌগের সামনে যে টু লিখতেছি এখানে এখানে আবার কোনো কিছু নাই আবার এখানে টু লিখতেছি এগুলো কেন করতেছি এটা হচ্ছে সমতাকরণ করার জন্য তোমরা সবাই সমতাকরণ করতে পারো আশা করি এই যে এখানে ক্লোরিন কয়টা আছে ক্লোরিন দুইটা আছে এই জন্য এই ক্লোরিনের আগে কি করা হচ্ছে দুই দেয়া হচ্ছে আবার এখানে হাইড্রোজেন দুইটা এই জন্য এর আগে কি দুই বাট এখানে লক্ষ্য করো এখানে ক্লোরিন কয়টা আছে একটা এই জন্য এখানেও কয়টা একটা 
তো যার কারণে এখানে একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন দুইটা মিলে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন তো আশা করি তোমরা এই ব্যাপারগুলো এখন বুঝো তো এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের তোমার প্রথম টাইপ ধাতব কার্বনের এবং লঘু অ্যাসিড এই দুইটা যুক্ত হয়ে কি উৎপন্ন করবে লবণ পানি কার্বন ডাই অক্সাইড তো এই অধ্যায়ের সৃজনশীল অ্যান্সার করার জন্য এই বিক্রিয়াগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা কিছু এই অধ্যায়ের প্রশমন বিক্রিয়া দেখব প্রশমন বিক্রিয়া অবশ্য আমরা আগেও দেখেছি অন্য ভিডিওতে তো আমরা এখন এই অধ্যায়ের সৃজনশীল অ্যান্সার করার জন্য কিছু প্রশমন বিক্রিয়া দেখব বা অন্যভাবে কথাটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে কিছু লবণ তৈরির বিক্রিয়া দেখব তো আমরা প্রশমন বিক্রিয়া মানেই জানি তোমার হচ্ছে অ্যাসিড আর খার বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তো এখানে আমরা হেডিংটা দিব হচ্ছে যে লবণ প্রস্তুতির বিক্রিয়া তো আমরা প্রথমেই যে বিক্রিয়াটা দেখব সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে তোমার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ এন এস এটার সাথে বিক্রিয়া করবে হচ্ছে এইচ সি এল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা কি এটা একটা ক্ষারীয় পদার্থ এবং এইচ সি এল এটা হচ্ছে অ্যাসিড অর্থাৎ অ্যাসিড এবং ক্ষার বিক্রিয়া করতেছে তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে লবণ এই লবণটা কি লবণ হবে এই যে সোডিয়াম আর ক্লোরিন দুইটা মিলে এখানে কি উৎপন্ন করবে এন এস সি এল খুবই সহজ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াগুলো এত সহজ যে বলার মতো না কিন্তু স্টুডেন্টরা কি মনে করে যে এগুলো অনেক কঠিন কিছু দেড়শো এখান থেকে অ্যান্সার করতে চায় না বাট আশা করি যে আমার সাথে সাথে বিক্রিয়াগুলো দেখতে দেখতে তোমরা অনুধাবন করতেছো সেটা হচ্ছে যে এগুলো কত সহজ তো এন এস সোডিয়াম আর সিএল ক্লোরিন এই দুইটা মিলে কি উৎপন্ন করলো সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সাথে আবার কি উৎপন্ন হবে যেহেতু এটা প্রশমন বিক্রিয়া অ্যাসিড আর খার বিক্রিয়া করছে তাহলে লবণ আর পানি এটা তো বুঝাই যায় যে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে লবণ আর এইচ টু হচ্ছে পানি এখানে আরও বিক্রিয়া আছে দেখো সেই বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে কে ও এইস কে ও এইস মানে কি এটা হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা হচ্ছে কি ক্ষারীয় পদার্থ এটার সাথে যদি এইস এন ও থ্রি অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে তো এখানে আমি বলতেছি তোমার নাইট্রিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বাট এখানে যে কোনো অ্যাসিডই কি থাকতে পারে যেমন এখানে তোমার নাইট্রিক অ্যাসিড না দিয়ে তুমি যদি ফসফোরিক অ্যাসিড দাও পার্কলোরিক অ্যাসিড দাও তাতেও কিন্তু কি সেম একই টাইপের বা একই ধরনের বিক্রিয়া করবে তো এখানে লক্ষ্য করো কে মানে হচ্ছে কি পটাশিয়াম আর এন ও থ্রি নাইট্রেট এই দুইটা মিলে এখানে যে লবণটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট অর্থাৎ কে এন ও থ্রি এটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট এই যে এখান থেকে কে আর এখান থেকে এন ও থ্রি দুইটা মিলে কে এন ও থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে লবণ এর সাথে কি থাকবে এর সাথে থাকবে হচ্ছে পানি অর্থাৎ এইচ টু ও তো এরপরে আমরা যে বিক্রিয়াটা দেখব সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে লবণ প্রস্তুতির আর একটা বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেশিয়াম এবং তার সাথে যুক্ত হবে হচ্ছে এইচ সি এল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দুইটা মিলে কি উৎপন্ন করবে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন করবে এম জি সি এল টু এবং এখানে দেখো ম্যাগনেশিয়াম যদি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এখানে হাইড্রোজেনটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে এই হাইড্রোজেনটা এখানে উৎপন্ন হবে এবং উপরের দিকে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন একটা গ্যাসীয় পদার্থ তো এখানে হয়তো তোমাদের একটা জিনিস মনে আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে ম্যাগনেশিয়াম আর ক্লোরিন এখানে তো ক্লোরিন একটা আবার এখানে এম জি সি এল টু কেন সেটা হচ্ছে যে আমরা এর আগেও তোমাদের শিখিয়েছি যে এখানে দুইটা যৌগ আছে একটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আর একটা হচ্ছে ক্লোরিন তো ম্যাগনেশিয়াম এটার যোজনী হচ্ছে তোমার ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী হচ্ছে দুই আর ক্লোরিন এটার যোজনী হচ্ছে এক তো আমরা জানি যখন যোগ গঠন করে তখন ক্লোরিনটা কি হয় বিনিময় হয় তো ম্যাগনেশিয়ামের যে দুই যোজনী এটা চলে আসছে ক্লোরিনের কাছে আর ক্লোরিনের যে এক যোজনী এটা চলে আসছে ম্যাগনেশিয়ামের ম্যাগনেশিয়ামের কাছে এখানে কোনো কিছু লেখা নাই তার মানে কি এখানে কিন্তু একটা অদৃশ্য একটা এক আছে তো এটা হচ্ছে এদের মধ্যে যোজনীটা বিনিময় করে এরকম হয়ে গেছে তো এখানে যেমন দেখো এন এস সি এল এখানে কিন্তু সোডিয়ামেরও যোজনী এক এবং ক্লোরিনেরও যোজনী এক এই জন্য কিন্তু এখানে কোনো কিছু লেখা হয়নি ঠিক একইভাবে পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়ামেরও এক আবার নাইট্রেটেরও এক কিন্তু এটা এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে ম্যাগনেশিয়ামের দুই আর ক্লোরিনের হচ্ছে এক তো আমরা লাস্ট একটা বিক্রিয়া দেখব এবং এটার মাধ্যমে আমরা এই পর্বটা শেষ করব সেটা হচ্ছে এন এ অর্থাৎ সোডিয়াম সোডিয়ামের সাথে কে বিক্রিয়া করবে তোমার এইচ সি এল অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে যখন বিক্রিয়া করবে এন এ আর সি এল এই এন এ আর সি এল মিলে এখানে কি লবণ উৎপন্ন করবে এন এ সি এল সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং তার সাথে উৎপন্ন হবে কি হাইড্রোজেন গ্যাস তো এইখানে এই বিক্রিয়াটা অর্থাৎ তিন নম্বর যে বিক্রিয়াটা এবং চার নম্বর যে বিক্রিয়াটা এই দুইটা বিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু কোনোই পার্থক্য নাই একই রকম দেখো দুইটার ক্ষেত্রে কি উৎপন্ন হয়েছে লবণ উৎপন্ন হয়েছে
তো আশা করি যে এই অধ্যায়ের যে বিক্রিয়াগুলো আমরা এখন তোমাদের দেখালাম এই বিক্রিয়াগুলো এখন তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো এবং এই অধ্যায় সম্পর্কে তোমাদের যে ভীতি ছিল পরীক্ষা ভীতি যে এখান থেকে অনেক কঠিন কঠিন বিক্রিয়া আসে অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন আসে সো এই অধ্যায় থেকে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো না এই অধ্যায়টাই বাদ দিয়ে দিব এই ধরনের চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো এবং এই অধ্যায় থেকে তোমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে এরকম প্রস্তুতি নাও আশা করি যে আমার এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের এই অধ্যায়ের প্রতি যে তোমার কি বলবো অনীহা ছিল সেই অনীহাগুলো চলে গেছে এবং মাত্র কয়েকদিন পরীক্ষার বাকি আছে তোমরা এই জেএসসি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে ইনশাআল্লাহ কোশ্চেন আসবে এবং সেই কোশ্চেনগুলো তোমরা অ্যান্সার করবা এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি আমার আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে